ஹலோ குட்டீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஜாலியாக இருக்கீங்களா உங்களையெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்போ தான் கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டேன் நடுப்புற அதனால் உங்களுக்கு நான் கதை சொல்ல முடியல இனிமேல் டெய்லி சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி ஒரு எப்படி முட்டாளாக நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கதை ஒரு முட்டாளோட கதை நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்கிறேன் ஒரு ஊரில் ஒரு டீச்சர் இருந்தார் அவர் நிறைய பசங்களுக்கு டியூஷன் சொல்லி கொடுப்பார் டியூஷனுக்கு நிறைய பசங்க வருவாங்களாம் எல்லாம் படிப்பாங்களாம் அப்போ வந்து ஒரு நாள் வந்து ஒரு பையன் வண்டி ரொம்ப நல்லாவே படி டியூஷன் வந்து அவன் நல்ல மார்க்கே வாங்கல அதனால் அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாரு மா இந்த மாஸ்டர்கிட்ட வந்து டீச்சர்கிட்ட வந்து நீங்கள் என்ன டியூஷன் எடுக்கிறீங்க என் குழந்தை வந்து மார்க்கே வாங்க மாட்டேங்கிறானே டியூஷனுக்கு வந்தும் அவன் ரொம்ப ஃபெயில் ஆகிறான் மார்க்கே வாங்க மாட்டேங்கிறானே நீங்கள் என்ன டியூஷன் எடுக்கிறீங்க சரியா இல்லை அப்படின்னு குறை சொல்கிறார் உடனே அதுக்கு அந்த வாதியார் என்ன சொல்கிறாரு என்ன நீங்கள் அவ்வளோ சீப்பாக ஜட்ஜ் பண்ணிட்டீங்க என்னை பற்றி ஒரு கழுதியை என்கிட்ட கொடுத்தா கூட அதை வந்து ஒரு நல்ல மனுஷனாக மாற்றிடுவேன் நான் தெரியுமா நீங்கள் என்னவோ என்னை வந்து இவ்வளோ கேவலமாக பேசுகிறீங்க அப்படின்னு அந்த டீச்சர் சொல்கிறார் அப்போ வந்து அந்த ஊரில் ஒரு டோபி இருந்தார் ஒரு பேர் நல்லான்னு அவர் கழுதியை மேய்ச்சிட்டு அந்த பக்கம் போகிறார் அவர் போகிற ஒரு காதில் இந்த வாத்தியார் சொன்னது காதில் விழுந்துருச்சு ஒரு கழுதையை என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தா கூட அதை ஒரு நல்ல மனுஷனாக என்னால் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொன்னாரா அதை கேட்டுக்கிட்டே நல்லான்னு வீட்டுக்கு போகிறார் யோசிச்சுட்டே போகிறார் போய் வீட்டில் போய் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்கிறார் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு வாத்தியார் டியூஷன் எடுப்பார்ல அவர் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட ஒரு கழுதையை கொடுத்தா கூட அது ஒரு நல்ல மனுஷனை மாற்றிடுவாராம் எனக்கு ஆசையாக இருக்கு அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை நல்லானுக்கும் ஒரு ஒய்ஃபுக்கும் குழந்தைங்க இல்லை நீ நம்ம கழுதையில் ஏதாச்சும் ஒரு கழுதையை கொடுத்து அதை மனுஷனை மாற்றிட்டா என்ன முட்டாள் அதுதான் அவருக்கு அறிவு இல்லை கழுதையை எப்படி மனுஷனாக மாற்ற முடியும் அவர் பேச்சுக்கு சொன்னதை இவர் நெசோன்னு எடுத்துக்கிட்டார் உடனே அவர் ஒய்ஃபும் ஆமாங்க நம்மகிட்ட இருக்கிற கழுதையிலே மணி தான் ரொம்ப கெட்டிக்கார கழுதை நம்ம மணியை கொண்டே வாத்தியார்கிட்ட கொடுத்து ஒரு நல்ல மனுஷனை மாற்றி வாங்கிட்டு வாங்கல எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு அந்த அது அது இவருக்கு மேலே புத்திசாலி அது உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு வாத்தியார்கிட்ட போகிறாரு காலையில் வாத்தியாரையா வாத்தியாரையா இது ஏன் கழுத மணி இது ஒரு நல்ல மனுஷனாக மாற்றி கொடுங்க என்ன ஏன் பேசுகிற கழுதையை வந்து மனுஷனாக மாற்றி கொடுக்க சொல்கிற என்ன ஆச்சு உனக்கு அப்படி நீங்கள் சும்மா தெரியாத மாதிரி நடிக்காதீங்க வாத்தியாரையா நேற்று நீங்கள் வந்து அந்த அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்ததை நான் கேட்டேன் எங்கிட்ட ஒரு கழுதையை கொடுத்தா கூட அதை ஒரு நல்ல மனுஷனாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல நான் போகும்போது அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே போனேன் நீங்கள் இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க அப்படின்னா வாத்தியார் யோசிச்சார் ஆஹா நம்ம நேற்று அந்த ஆள்கிட்ட சொன்னதை இவன் அரவுரையாக கேட்டுவிட்டு அப்போ சும்மா சொன்னால் அதை வந்து நெசம்னு நம்பிக்கிட்டு வந்து என் கழுதையை மனுஷனாக மாற்றி கொடு அப்படிங்கிறானே இவனை எப்படி தோற்றுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கெல்லாம் நிறைய செலவாகும்ப்பா நீ பாட்டுக்கு வந்து கழுதையை வந்து மனுஷனாக மாற்றுங்கிற அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கள் நான் அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றேன் என்னடா இவன் என்ன சொன்னாலும் சரி ஏமா அந்த வேலை இருக்கான் பொடி அவன்ட்ட நம்ம முடிஞ்சதாக காசு வாங்கிக்குவோம் போய் ஐநூறு பொருள் காசு கொண்டு வா அப்படிங்கிறாரு உடனே நான் நாளைக்கே கொண்டு வரேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போடுறான் போய் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்கிறான் இது மாதிரி கேட்டேன் அவரால் மாற்ற முடியுமா காசு செலவாகுங்கிறாரு ஒரு ஐநூறு பொருள் காசு கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா அதுங்க சிறுவ சிறுவ சேர்த்து வச்சுருந்த காசை அந்த மாதிரி கொடுத்து இந்த அங்கே போய் கொடுத்து நல்ல மனுஷனாக மாற்றி வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு அனுப்புது அது அவ்வளோ சமத்துது ஒன்றே இவன் தூக்கிட்டு ஓடியாருறா மறுநாள் கால இந்தாங்க நீங்கள் கேட்ட ஐநூறு பொருள் காசு இந்தாங்க என் கழுத மணி இதை வந்து ஒரு நல்ல மனுஷனாக மாற்றி கொடுங்க அப்படின்னா உன் கழுதை ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது மனுஷனாக மறுநாளும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இங்கே விட்டுட்டு போ ஆனால் அது கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு மேலே ஆகும் அப்புறம் வா நான் அந்த மனுஷனை மாற்றி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு உனக்கு ஒரே சந்தோஷம் தாங்கள நல்லானுக்க நமக்கு தான் பிள்ளைங்களே இல்லை இப்போ தான் ஐநூறுவா கொடுத்து இந்த கழுதை மணி கழுதை நல்ல கழுதை அவன்கிட்ட இருந்ததுலேயே இது வந்து மனுஷனாக மாற்றிடுவார் இனிமேல் நமக்கு எந்த குறையுமே இல்லைன்னு வீட்டில் போய் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லுவான் ஒய்ஃபுக்கு ஒரே சந்தோஷம் இன்னும் எத்தனை மாதம் மூணு மாதம் கழிச்சா நம்ம போய் வாங்கிக்கலாங்க நம்ம மணி மனுஷனாக மாறிடும் அப்படின்ட்டு அது சந்தோஷமாக இருக்குதுங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறாரு வாத்தியார் தாங்கிட்ட
ஆனால் இந்த கழுதை வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியக்கூடாது நான் வேணால் அவன் டியூஷன் பண்ணால் கூட கம்மியாக வாங்கிக்கிறேன் அப்படிங்கவும் சரிங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த கழுதை எடுத்துகிட்டு போயிடுறான் கொள்ளையில் அவன் வீட்டு கொள்ளையில் போய் கட்டி வச்சு யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த கழுதையை வச்சுருக்குறான் ஏ மூணு மாதம் ஆயிடுச்சு ஆனோன்னா நல்லான் வந்து நல்லான் ஒய்ஃப் சொல்லுது மூணு மாதம் ஆயிடுச்சுங்க நீங்கள் போய் வாத்தி இற கேளுங்களேன் நம்ம மணி மனுஷனாக மாறி இருக்கோம் எனக்கு ஆசை ஆசையாக இருக்குது அப்படிங்குது ஆனால் எனக்கு உண்டு என்ன எவ்வளோ ஆசையாக இருக்கேன் தெரியுமா நான் போகிறேன் நான் போய் வாத்தியார்கிட்ட பேசி நம்ம மணி மனுஷனாக மாறி இருக்கோம் நான் கூட்டிகிட்டு வாரேன் அப்படிங்கவும் போகிறோம் போய் வாத்தியார்கிட்ட போய் வாத்தியாரியா வாத்தியாரியா என் மணி மனுஷனாக மாறிடுச்சா மூணு மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சுங்க அப்படிங்கும் ஓ அது மனுஷனாக மாறிடுச்சு ஐயோ எங்கே காட்டுங்க காட்டுங்கண்ணா நான் காட்ட முடியாது அது படித்து ரொம்ப அறிவாளி ஆகிடுச்சு நம்ம பக்கத்து ஊரில் அருளன்னு ஒரு ஜட்ஜு இருக்கார் தெரியுமா அவர் தான் ஓ மணி ஓ மணி தான் இப்படி படித்த மனுஷனாக மாற்றவும் படித்த அறிவாளி ஆகி ஜட்ஜாகவே மாறி போச்சு ஐயோ அதுக்குள்ளேயே மூணு மாதத்தில் என்ன ஆமாம் ஆமாம் நம்பி பார்க்கலாமண்ணா ஓ தாராளமாக போய் பாரு அப்படின்னு அது என் மணி தாங்கிறத நான் எப்படி அதுக்கிட்ட அதுக்கு பிடிச்சமான பொருள் எதையாச்சும் கையில் எடுத்துகிட்டு போய் காட்டு அது புரிஞ்சுக்கும் அப்படிங்கும் சரிங்க ஐயா நான் அப்படியே செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் மணிக்கு எப்போவும் தீனி போட்டு வச்சுருப்பான் ஒரு பையில் அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தீனியெல்லாம் அந்த பையை எடுத்துக்கிறான் அந்த பையை பார்த்தாலே மணி வந்து உடையாரம் அவன்கிட்ட தீனி சாப்பிட்றதுக்கு அந்த பையை எடுத்துக்கிறான் அந்த பையை எடுத்தாலே மணி என்கிட்ட உடையாரம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போய் கோர்ட்டுக்கு போயிடுறான் போனால் அருளன் வந்து அவர் யாரோ இந்த வாத்தியார் நைஸாக ஏமாற்றி விட்டான் இப்போ முட்டாளாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு போய் ஜட்ஜுக்கிட்ட ஜட்ஜு நின்று அவர் ஒரு ஒரு கேஸாக தீர்ப்பு சொல்லிகிட்டு இருக்காரு இவன் போய் கோர்ட்டில் ஒரு ஒரு மூலையிலையாக நின்று நின்று இந்த பையன் திறந்து திறந்து காட்டுறான் பையன் திறந்து திறந்து காட்டுறான் தீர்ப்பு சொல்லிவிட்டு அப்படியே சைடாக பார்க்குறாரு யாரா இவன் நம்மளை வந்து அப்பயே பிடிச்சி பிடிச்சி சுற்றி சுற்றி வந்து என்னமோ பைய பைய திறந்து காட்டிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு அவர் வேலையெல்லாம் முடிக்கிறார் சாயங்காலம் ஆகிடுது இவனும் சுற்றி சுற்றி வந்து பைய திறந்து திறந்து காட்டிக்கிட்டே இருக்கான் சாயங்காலம் எல்லா கேஸும் முடிஞ்ச உடனே அவர் வந்து பியூனை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு இந்த ஒரு ஆள் காலையில் என்னவோ சுற்றி சுற்றி வந்து ஒரு பைய திறந்து திறந்து காட்டுது என்ன பார்க்குது என்ன செய்தின்னு தெரியல ஏதாச்சும் குறையா அந்த ஆளுக்கு ஏதாச்சும் வருத்தம் இருக்கா கூப்பிடுங்க அந்த ஆளை என்னன்னு விசாரிப்போம் அப்படின்னு ஒன்று அங்கேருந்து கிட்டக்க வந்து திரும்ப பையன் கட்டுறான் உடனே அவருக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு இப்போ பையன் என்ன காட்டி காட்டினா பிள்ளையேன்னு ஒரு அற விடுறான் நல்லான்னு விட்டு இப்போ தான் உனக்கு தெரியுதா உன் தீனி பையன் காட்டவும் தான் கிட்டக்க வரவும் தான் உனக்கு நான் யாருன்னு தெரியுதா நீ பெரிய ஜட்ஜாக போனால் நீ உன் பழைய கதையை நீ கழுதையாக இருந்ததெல்லாம் மறந்துடுவியா அப்படின்னு அவருக்கு கோபம்னா கோபம் போனா போதி அவனும் நிற்கிறான்னு கூட்டிகிட்டு வந்து பே கேட்கலான்னு பார்த்தா இவன் பொழையர்னு நம்மளை அரைகிறான் அப்படியே அப்பயும் நல்லா ஐயா ஐயா அப்படின்னு உடைய இறங்கும் போது இந்த லூஸு வேலை பிடிச்சி வெளியே தள்ளுங்க கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளுங்க என்ன காலையிலேருந்து நிற்கிறான்னு என்ன கேட்டால் இவன் அடிக்கிறான் அப்படி எங்கேருந்து கடந்து வந்திருக்கு லூஸு அப்படிங்கும் எல்லாம் பிடிச்சி அவனை தர தந்துறான்னு எழுத்து வெளியே கொண்டு வந்து போட்டு வெளியே தள்ளி விட்றாங்க ஏ கழுத உனக்கு அவ்வளோ திமுறு வச்சு போச்சா ஐநூறு பொற்காசை கொடுத்து நான் உன்னை மனுஷனாக மாற்றுனா நீ என்னை கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தரல சொல்கிறியா இரு உன்னை பழையபடி கழுதையை மாற்றிட்டு தான் மறுவேலை அப்படின்னு நல்லா கருவிக்கிட்டே வர வந்து வீட்டில் வந்தால் ஒய்ஃபு காத்துக்கிட்டு இருக்கு எங்கெங்க நம்ம மணி மனுஷனாக மாறிடுச்சா அதையும் கேட்குற அது ரொம்ப அறிவுள்ள ஆளாக மாறி ஜட்ஜாக மாறி உட்காந்துருக்கு பக்கத்து ஊரில் வாத்தியாரையா சொன்னார்னு போனால் அது என்னை கழுத்து பிடிச்சி ஆளுங்களை விட்டு வெளியே தள்ளி விட்டுருச்சு ரொம்ப திமுறு வச்சு போயிடுச்சு அதுக்கு மனுஷனாக மாறவும் அதை திரும்ப கழுதையாக மாற்றிட்டு தான் மறுவேலை அப்படிங்கும் என்னங்க உங்களே மதிக்காமல் சேர்த்து வச்சுருந்த காசெல்லாம் கொடுத்து அதை மனுஷனாக மாற்றணும் அந்த நன்றியே இல்லாமல் அது இப்படி பண்ணியிருக்கு உடனே அதை எப்படியாச்சும் திரும்ப கழுதையாக மாற்றிடணும் அப்படின்னா அதை செய்யுங்க முதல்ல அப்போ தான் அந்த கழுதைக்கு புத்தி வரும் அப்படிங்குது அந்த அம்மா உடனே திரும்ப வாத்தியார்ட்டு விடையாது வாத்தியாரையா வாத்தியாரையா இந்த மாதிரி நடந்துச்சுங்கன்னா வாத்தியாருக்கு தெரியும் போய் நல்லா மொத்தம் வாங்கிட்டு வர போகிறான் ஓ அது மனுஷனாக மரம் அதுக்கு அவ்வளோ இதாக ஆயிடுச்சு போல இருக்குதுன்னு வாத்தியாரையா சரி திரும்ப எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல வாத்தியாரையா அந்த மனுஷனை திரும்ப பழைய கழுதை மணியாகவே மாற்றி கொடுத்துருங்க அப்படின்னா இது கழுதைய மனுஷனாக மாற்ற தான் ஐநூறு பொற்காசு ஆகும் மனுஷனை கழுதையாக மாற்றுறதுக்கு வந்து ஒரு இரநூறு பொற்காசு செலவாகும் அவ்வளோதான் நாளைக்கே கொண்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு
கழுத மணி கழுதையாகவே இருக்கும் மாற்றிடுறேன் அப்படிங்கும் சரிங்க ஐயா விட்டு போயிட்டு மறுநாள் காலத்தை போகணும் காலையில் போகிறான் அதுக்குள்ளே அவர் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட கொடுத்து யாருக்கெல்லாம் படாமல் ஊட்டு கொள்ளையிலே வச்சு வேணும்னு சொல்லி இருந்தாரா அவன்கிட்ட சொல்லி ஏ நீ நாளை காலையில் அந்த கழுதையை கொண்டுட்டு வாடாங்க அப்படின்னு அவன் அந்த கழுதையை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறான் உடனே நல்லா வரவும் இந்த அம்மா கழுத அப்படின்னு அது நல்லா கொழு கொழுன்னு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு வேலை ஒன்றும் இல்லையா சும்மா தான் இருந்துச்சா நல்லா கொழு கொழுன்னு இருக்கார் ஏ கழுத பார்த்தியா இவ்வளோ மனுஷனாக இருக்கும் எவ்வளோ திமரம் என்னை கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளுனேன் உன்னை பழைய எப்படி கழுதையாகவே மாற்றிட்டேன் பார்த்தியா வா இனிமே நீ இப்படி தான் கிடக்கணும் இதுதான் உனக்கு சரியான பாடம் உன்னை இனிமேல் நான் மனுஷனாகவே மாற்ற மாட்டேன் வா வீட்டுக்கு வா அம்மா காத்துக்கிட்டு இருக்கு வா அப்படிங்கவும் கழுதைக்கு ஒரே சந்தோஷம் இவன் நான் பார்த்ததில்ல அது உண்மையிலே லாயலாக இருக்க அனிமல் அது இவன்கிட்ட இவன் தான் முட்டாத்தனமாக அதை மனுஷனாக்குறேன்னு ஏமாந்து காசு எழுநூறு பேர் காசு ஏமாந்துட்டான் வீட்டுக்கு போனோடனே ஒய்ஃபுக்கிட்ட இந்த பாரு நம்ம கழுத மணியை திரும்ப அழைச்சிட்டு வந்துட்டேன் அப்படிங்கவும் ஒய்ஃபு சொல்லுது இந்த கழுத உனக்கு வந்து மனுஷனாகவும் அப்பாவே அடையாளம் தெரியலையா கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தருத்த சொன்னியாமில் இனிமேல் உன்னை மனுஷனாகவே நாங்கள் மாற்ற மாட்டோம் நீ கழுதையாகவே கடை பழையபடி பொதி சுமந்துக்கிட்டு கடை அதுதான் லாய்க்கு உனக்கு அப்படிங்கவும் கழுதைக்கு ஒன்றுமே புரியல அது வந்து பழையபடியே தான் எஜமான் அது நம்மளை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாரு எஜமானியம்மா இருக்காங்க வே வேணு கற்றுது அது கழுதை உடனே கடை இப்படியே கத்திட்டு கடை எங்கள் கிட்ட கடை நீ இதுமே அதுதான் லாய்க்கு அப்படின்னு சொன்னாராம் நல்லானும் அவர் ஒய்ஃபும் முட்டாளாக இருந்தால் இப்படி தான் எங்கேயாச்சும் கழுதையை மனுஷன் நான் மாற்ற முடியுமா அதை அந்த வாத்தியார் கவிங்க கட்டிக்கார இவங்களை ஏமாற்றி காசு பிடுங்கிட்டான் இது ரெண்டும் முட்டாளாக இருந்ததுட்டு ஏமாந்து போச்சு அதனால் எப்போவும் சமத்தாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமாக இருந்தால் எல்லாரும் நம்மளே ஏமாற்றிடுவாங்களாம் ஓகேயா நாளைக்கு இன்னொரு கதையோடு உங்களை எல்லாம் பார்க்குறேன் ஓகே பாய் இந்த சேனல் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சொல்ல வேணான்னு நினச்சேன் இத்தனை நாள் ஆனால் இது சொல்லணும் போல இருக்கு சொன்னால் தான் நிறைய பேர் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்புன்னு நினைக்கிறேன் அதனால நான் ஒன்று சொல்கிறேன் ஓகே சி ஆல் பாய்